చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారిని చూసినప్పుడు ఇంత ఆనందం అనుభవించినది యథార్థమని మీరే చెప్తున్నప్పుడు అమ్మవారినే చూసినటువంటి ఒక క్రూర జంతువునందు కూడా అంత మార్పు వచ్చిందని చెప్తే అది నమ్మలేమని మీరు ఎలా కొట్టిపారేయగలరు నాకు చెప్పండి అంత అమాయకంగా వ్యాసుడు రాశాడని మీరు అనుకుంటున్నారా కాదు దర్శనము దర్శనమే ఆ తల్లి దర్శనము ఆవిడ కేవలము కారుణ్యమూర్తి తెలిసి వచ్చిందో తెలియకొచ్చిందో తిందామని వచ్చిందో ఎందుకు వచ్చిందో అంతే దృషాద్రాధీయస్యాదర దళిత నీలోత్పల రుచ దవీయంశం దీనం స్నపయ కృపయా మమపి శివే అంటారు శంకరాచార్యుల వారు దృష్టి చేత పోషించేసింది మీనాక్షి తల్లి అంతే దాని ఎందు మూడు రకములైనటువంటి మలములు పోయి అది వెంటనే ఎంత భక్తిని పొందినది ఇప్పుడు అది భక్తి పొందినది అనడానికి అది విభూతి పిండి కట్లు ఎట్టుకుందండి అది బొట్టు ఎట్టుకుందండి అది అమ్మవారి పాదాల దగ్గరికి వచ్చి పడుకుందండి ఆల్ రైట్ పడుకున్నా మీరేం దోషం పట్టక్కర్లేదు కానీ అది ఏం చేసిందో చెప్తున్నారు అదిట అదే పనిగా అమ్మవారు తపస్సు చేసుకుంటున్న ప్రదేశము చుట్టూ పరిగెడుతూ అమ్మవారి తపస్సుని భంగం చెయ్యడానికి ఏ ప్రాణి లోక లోపలికి రాకుండా కాపాడుతోంది ఎందుకు వచ్చింది ఏం చేస్తోంది ఈ మార్పుని ఎందు రావాలంటే ముందు ఎవరి అనుగ్రహం ఉండాలో చెప్తున్నారు ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉందా అందుకే పరమాచార్య స్వామి ఎప్పుడు చెప్పేవారు కామాక్షి చరణ ప్రభావము అమ్మని స్తోత్రం చెయ్యండి అమ్మ గురించి ఒక్క మాట చెప్పండి అమ్మా అనండి అమ్మ పాదాల మీద కొంచెం కుంకం వెయ్యండి మీ జీవితాలు మారుతాయని చెప్పేవారు మహానుభావుడు కాబట్టి ఇప్పుడు అది దుష్ట సత్వములకు కాని దుర్మతులకు కాని ఎర్రెత్తి చూచుటకేని వలను గాక యుండెను జగదీశు కాంత ఎదుట కదగి సర్దూల రాజంబు కాపుగొనుచు జగదీశ్వరుడికి ఇల్లాల్ని దుష్టులైనటువంటి వాళ్ళు దుష్ట సత్వం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ఏమైనా చేస్తారేమో అని కాపు కాస్తూ చుట్టూ తిరుగుతోందిట జగదీశ్వరునకు చన్నిచ్చు తల్లిగా ఏమి నోమునో చెయ్యి యశోద అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో అలా జగత్తుకు ఈశ్వరుడైన వాడి ఇల్లాల ఆవిడ శక్తి స్వరూపిణి ఆవిడికి ఈవిడ ఈ పులి కాపు కాస్తోంది ఏమి భాగ్యం అందింది చూడండి ఏ పూజ చేసి అలా చూసి ఈశ్వరుడు రెండు నేత్రములు నీకిచ్చాడు నేను ఎప్పుడైనా చూశానా అంత ఆర్తితో అమ్మా నువ్వు రక్షకు రాలేవమ్మా నా వంక అలా చూడమ్మా అని శంకరాచార్యులు వారు నాకు అలా సంస్కృత శ్లోకం చెప్పడం రాదని మహానుభావుడు నేను అన్న మాట నేను చెప్పవలసిన అవసరం లేకుండా ఆయనకు అవసరం లేకపోయినా మా అపి నన్ను కూడా అంటూ శ్లోక రచన చేశారే జగద్గురువులై ఔదార్యంతో ఎవడు చదివితే వాడికి ఆ శ్లోకం అనుగ్రహించేటట్టుగాను చూడడం కూడా చేత కాకపోతే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కనీసం నీకు నువ్వు పూజ చెయ్యక్కర్లా ఆవిడ అమ్మవారన్న భావనతో నువ్వు కూర్చుని చూడడానికి కళ్ళిచ్చాడే అందుకే అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో కంజాక్షణకు కాని కాయంబు కాయమే పవన గుంభిత చర్మ భస్త్రి కాక వైకుంఠు పొగడని వక్రంబు వక్రమే ఢమఢమద్దని తోడి ఢక్కగాగా కమలేసు చూడని కన్నులు కన్నులే తనుగు తనుకుజాల రంధములు కాక అవి గోడకు పెట్టిన కన్నాలు తప్ప అవి కళ్ళేమిటి ఆ పాటి చూప చూస్తే ఉద్ధరించేసింది అమ్మవారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ పులి ఎలా తిరుగుతూ ఉంటే అమ్మవారు తపస్సు చేస్తోందని చిత్రముఖ బ్రహ్మ గారికి తెలిసింది ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు అన్నన్నా ఆవిడే పరబ్రహ్మం కదా ఆవిడ తపస్సు చేయడం ఏమిటి ఆవిడికి కోరిక ఏమిటి ఏమిటి ఆవిడ తలుచుకుంటే కోరిక తీరదేమిటి ఆవిడకి కాదురా కోరిక తీరవలసింది మా కోరికలు తీర్చడానికి ఈ నాటకం ఆడుతోంది అమ్మ అని ఇప్పుడు ఆయన పరిగెత్తుకొచ్చాడు పరిగెత్తుకొచ్చి నమస్కారం చేసి ఆయన అన్నాడు అమ్మ చాలా చిత్రంగా ఉంది సుమా ఏమిటమ్మా నువ్వు తపస్సు చేయడం ఏమిటి నీకు కోరిక ఏమిటి ఎందుకు చేస్తున్నావమ్మా నువ్వు ఒక కోరికతో తపస్సు చేస్తున్నావంటే నేను అంగీకరించలేను మా కోరిక చెప్పుకోవడానికి నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చానమ్మా ఏమిటో తెలుసా మా కోరిక అక్కడ శుంభని శుంభులు అనేటటువంటి రాక్షసులు లోకమునంతటి భీతిల్ల చేస్తున్నారు తల్లి నువ్వు వచ్చి వాళ్ళని మర్దించి సంహరించి మమ్మల్ని అందరినీ రక్షించాలమ్మా అందుకని నువ్వు రావాలని కోరడానికి వచ్చాను తల్లి అంటే ఆవిడంది ఎంత చమత్కారంగా మాట్లాడిందో చూడండి బ్రహ్మమని గుర్తెరిగి కదా బ్రహ్మ వచ్చి నిలబడ్డారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడంది బ్రహ్మమైన వాడికి ఎన్ని సంబంధాలైనా ఉంటాయి కదండి అసలు సంబంధాలకి అతీతమైన సంబంధాల్లో ఉంటుంది నాకు నన్ను ఒక ఆయన ఒకసారి ఒక అర్ధం బర్ధం లేని ప్రశ్న ఒకటి అడిగాడు 
ఏమండి వెంకటాచలం వెళ్ళినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి రక్షించు అని నేను అంటాను తండ్రి రక్షించు అని మా ఆవిడ అంటుంది అన్న చెల్లెళ్ళం అయిపోవా మామయ్య గారు రక్షించండి అను అంటాను ఆ తప్పు అదేంటి మామయ్య గారు ఏంటి నేను తండ్రి రక్షించనాలి ఆ భగవంతుడి దగ్గర అలా ఉండదు అందరం ఆయన బిడ్డలమే అంటుంది అలా అనొచ్చా అండి అన్నా చెల్లెళ్ళం అయిపోయిన దోషం మాకు వచ్చేదా అన్నాడు నీ మోహం ఇలాంటి పిచ్చ పిచ్చ దోషాలు ఏం రావు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి రక్షించు అని అందరూ అనొచ్చు మీ బిడ్డలు కూడా అనొచ్చు అంతేగాని నువ్వు మీ ఆవిడ వెంటనే అన్నా చెల్లెళ్ళు అయిపోవడం అల్లర్లు అయిపోవడం ఇవేమి ఉండవు ఇలాంటి వెర్రి వెర్రి ఆలోచనలు వదిలిపెట్టి ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన ఆలోచనలు వస్తాయో అన్ని విని ఓ వెర్రి అనుమానం ఒకటి పట్టుకుని బయలుదేరతారు ఆ అనుమానం చూస్తే అసహ్యం వేసింది ఎవరైంది ఈ మళ్ళీ వెంటనే ఈ వెర్రి అనుమానాలు ఏమిటని సరే అలా కోపకిస్తే ఆ కోపం ఇంకోలా కనబడుతోంది కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారితో అమ్మంది అని నా వనజాతలోచన అని ఏ నలువా ఆదిసర్గంబునన్ పరమాత్మ శివుడు నిన్ను సృజించుటం చేసి నీవు నాకు సుతుడవై చెలి వొందెద చెలి వొందెద వతుల తేజ ఓ అపారమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఈ సృష్టి చెయ్యాలి అన్న సంకల్పం కలగగానే నా భర్త అయినటువంటి శంకరుడు నిన్ను మొట్టమొదట సృష్టి చేశాడు కాబట్టి నువ్వు నాకేమవుతావు నాకు కొడుకు అవుతావు ఆయన చేత సృష్టింపబడ్డవాడివి కనుక నాకు కూడా కొడుకువే కాబట్టి నీకు నేను అమ్మని అంటే బ్రహ్మము అని కదండి అన్నాడు అప్పుడు ఎన్ని అనుబంధాలు ఎన్ని రకాలుగా ఎంత చమత్కారంగా మాట్లాడిందో చూడండి నీ కోరిక నేను ఎందుకు తీర్చాలి అన్న దానికి అమ్మవారు మరల ప్రజాసర్గమునం తిరువగని ఎలికమున మహేశుడు పొడమన్ గురుతందకు శ్వశరుడవు భూదరునకు పితవౌట నాకు తాతవు ధాత అంది మళ్ళీ ఈ లోకాలనన్నింటినీ సృష్టించడం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైన తర్వాత నా భర్త గారి అంశతోటి రుద్రుడు నీ కనుబమల మధ్యలోంచి బయటికి వచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు రుద్రుడు అంటే ఎవరండి శివుడు అంటే ఎవరండి శంకరుడు అంటే ఎవరండి అని అడగకూడదు ఎందుకు అడగకూడదో తెలిసి ఆ పరమాచార్య స్వామి ఒక అందమైన ఆఖ్యానం చెప్పేవారు వెనకటికి ఒక ధనవంతుడు ఒక ఆయన్ని పిలిచి ఒరే నువ్వు ఒకరోజు పనిచేసి నేను చూసి దాన్ని బట్టి నిన్ను పాలేరుగా పెట్టుకుంటానన్నాడు ఆయన చాలా కష్టపడి పనిచేశాడు పనిచేస్తే నిన్ను పాలేరుగా పెట్టుకుంటాను నువ్వు అడిగిన జీతం ఇస్తాను కానీ నీ పేరు ఏమిటని అడిగాడు పెరుమాళ్ అన్నాడు అయితే పెరుమాళ్ ఆవుల పేడతి అని నేను అనలేను కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అందుకని నువ్వు ఒక పని చేయి నువ్వు అడిగిన జీతం ఇస్తాను దాంతోపాటు వంద రూపాయలు ఇస్తాను ఇప్పుడు ముందు నువ్వు మీ ఊరు వెళ్ళి నీ పేరు మార్చుకుని రా వచ్చిన తర్వాత నేను నీకు ఉపదేశం చే నీకు నేను ఇక్కడ పనిప్పిస్తానన్నాడు ఆయన ఊరు వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత దారి ఖర్చులు కూడా ఇచ్చాడు కదా ఏమయ్యా మార్చుకున్నావా పేరు మార్చుకున్నానండి ఏమని మార్చుకున్నావు పెద్ద పెరుమాళ్ళని పెట్టుకున్నానండి అన్నాడు పెద్ద పెరుమాళ్ళు ఎవరు ఆయనే చిన్న పెరుమాళ్ళు ఎవరు ఆయనే మీకు ఆ విభూతి ఎందు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఈశ్వర సంబంధమైనటువంటి రక్షణను మీకు కల్పించుట ఎందు ఆ మూర్తుల ఎందు కించి భేదము భాషించవచ్చు కానీ తత్వత ఒకటి అని భావన చేస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది నీ యొక్క కనుబమల మధ్యలోంచే రుద్రుడు పుట్టాడు ఈశ్వరాంశ సంభూతుడై కనుక ఇప్పుడు మా నీ కనుబమల మధ్యలోంచి పుట్టినటువంటి వాడికి నేను భార్య అని కాబట్టి నువ్వు నాకేమవుతావు మామగారు అవుతావు ఇందాక ఏమయ్యాడు మర్చిపోయారు అప్పుడే ఇందాక ఏమయ్యాడు బ్రహ్మగారు కొడుకు అయ్యాడు ఇప్పుడేమయ్యాడు మామగారు అయ్యాడు గురుతంతకు శ్వశురుడవు భూధరునకు పితవౌట నాకు తాతవు ధాత నేనెవరికి కూతురిని పర్వతరాజపుత్రి పార్వతిని ఈ పర్వతాలన్నీ ఎవరి బిడ్డలుగా చెప్పబడుతున్నాయి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క శిష్యులోంచి వచ్చాయి కాబట్టి మా నాన్నగారికి నువ్వు నాన్నగారివి కాబట్టి ధాత నువ్వు నాకు తాత నువ్వు నాకు తాతవి కాబట్టి నువ్వు నాకు తాతవి నువ్వు నాకు కొడుకువి నువ్వు నాకు మామగారివి అసలు శంకరాచార్యులు అయితే ఇంకా చిత్రగా మృణాలి మృద్వీనాం తవ భుజలతానాం చతృణాం అన్నారు ఈయన కమల ఈయన పద్నాల్లో కూర్చుంటాడు ఆవిడ చేతులు పద్నాల్లో ఉంటాయి ఈ సంబంధంతో నాలుగు చేతులతో నాలుగు తలకాయలు కాపాడింది మళ్ళీ వచ్చిన కేభ్య సంత్రస్సన్ మళ్ళీ ఐదో తలకాయ గిల్లేయకుండా అన్నారు కాబట్టి ఎవరి దృష్టి కోణంలో వాళ్ళు అనుభవించి ఆనందించారు ఈ మాటలు చెప్పి అమ్మవారిని ఆ శుంభని శుంభుల యొక్క సంహారం కోసమని ఒక రూపాన్ని ఇమ్మని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అడిగారు ఆ తల్లే కదండి అజాయమానో బహుధా విజాయితే ఒక రూపాన్ని స్వీకరించాలి ఇప్పుడు ఆవిడందిట అని అని అజుడభ్యర్థింప 
దుహినగిరి సుత చర్మ కోశమెలమి విడి రయంబున కనక కేతకి సుమ కన రయంబున కనక కేతకి సుమ కన దుత్తమ గౌరి అయి నికాయంబరెన్ ఆవిడ బంగారు రంగులో ఉండేటటువంటి ఆ కేతకీ పుష్పం అంటామే దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారన్నది నేను వెంటనే మర్చిపోయాను ఆ బ మొగలి పువ్వు ఆ బంగారు రంగులో ఉండేటటువంటి మొగలి పువ్వు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి రంగుతో తెలుపు పసుపు ఎరుపులతో కూడినటువంటి రంగులోకి అమ్మవారు మారిపోయింది ఇప్పుడు అపారమైనటువంటి కాంతి గౌరవర్ణమును పొందింది కాబట్టి గౌరీ అని పిలిచారు కీర్తన చేయబడుతుంది కాబట్టి గౌరీ అని పిలిచారు ఆమెనే అందరూ పొందవలసి ఉంటుంది కాబట్టి జగజ్జనని కనుక ఆవిడ అనుగ్రహంతో ఈశ్వరుడు ఎందు చేరవలసి ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ్ని గౌరీ అని పిలిచారు గౌరవర్ణంతో తెలుపు పసుపు ఎరుపుల రంగుతో తాను మారి తన నల్లని శరీరాన్ని పావు కుబుస వదిలినట్టు అమ్మవారు లీలా మాత్రంగా శరీరాన్ని విడిచి ఈ శరీరమునకు కౌశికి అనబడేటటువంటి పేరు వస్తుంది మేలిమి బంగరు వలు వలు మెరయు దాని సుందరీతిలకంబు చొక్కు దాని పురుష స్పర్శ నిరుగని పువ్వు బోని అంబయిడ దేవ కార్యార్థముజునకపుడు అప్పుడు అమ్మవారు అంతకు బంగారు రంగుతో ఉండేటటువంటి వస్త్రములు కట్టుకున్న దాన్ని చక్కటి తిలకం పెట్టుకున్న దాన్ని ఇతపూర్వం పురుష స్పర్శ లేని దాన్ని అంబయిడే దేవకార్యార్థం అజునకపుడు ఇప్పుడు మీకు ఒక్క విషయం అవగతం కావాలి ఇదే శంకరుడు తర్వాత చెప్తాడు కాముని బాణముల చేత జరిగిన సృష్టి కాదు వారిద్దరి మధ్యది అది లీలా మాత్రంగా వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కామేశ్వరుడై ఆ తల్లి లోపల మనస్సు ఎందు కదిలితే ఈ సృష్టిగా పరిణమించింది కనుక ఇప్పుడు ఆవిడ కౌశికీ అన్న పేరుతో ఆ నల్లటి శరీరాన్ని ఇచ్చి ఈవిడ వచ్చి శుంభని శుంభుల సంహారం చేస్తుందని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి యొక్క కోర్కెని తీర్చింది ఇప్పుడు ఈ కౌశికి వెళ్ళి ఆ సంహారమును పూర్తి చేసింది శుంభని శుంభుల్ని తల్లికి జోత చేసి ప్రమదంబున అనుజ్ఞ కౌశికీ హల్లక పాణి రక్కసులనంతము చేయక పూని ధాతతో పెల్లుగ వింజ శైల వర వృద్ధిని చేరా అజుండు పేర్మి సంధిల్లగ ఒక్క సింగమును దేవికి వాహనమిచ్చ మచ్చిగన్ ఆ కౌశికీ రూపంతో అమ్మవారు శుంభని శుంభుల్ని పరిమార్చిన తరువాత ఆవిడ వింజ పర్వతం మీద కూర్చునుంది వింజవాసిని ఆ సమయంలో మహానుభావుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అమ్మవారికి కైమోర్చి నమస్కరించి స్తోత్రం చేసి ఒక సింహాన్ని ఆవిడికి వాహనంగా బహూకరించారు సింహవాహి సింహవా వాహిని అన్న పేరుతో అమ్మవారు సింహవాహన అన్న పేరుతో వింధ్య వాసిని అన్న పేరుతో ఆ కౌశికి మననందరినీ రక్షించడం కోసమని ఆ వింధ్య పర్వతం మీద వేయించేసి ఉన్నది ఇప్పుడు ఈ తల్లి గౌరవర్ణమును పొందినటువంటి గౌరి ఈ వ్యాఘ్రమును కూడా వెంట పెట్టుకుని మందర పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళింది పరమశివుడి దగ్గరికి ఆయన చూసి ఎంతో సంతోషించాడు పార్వతి నీకు తెలియదా అసలు నేను ఎందుకన్నా నా మాట అన్న రహస్యం నీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి దీనితో రాక్షస సంహారం జరగాలి ఇప్పుడు నువ్వు తెలుపు పసుపు ఎరుపుల వర్ణంతో నాకు ప్రీతి పొందడం కోసమని నేను ప్రీతిని పొందడం కోసమని నువ్వు అటువంటి శరీరంతో వచ్చి పక్కన కూర్చోవడం చేత లోకమునకు ఒక కొత్త మర్యాద ఏర్పడాలి ఏమిటది విద్యవనీ వబ్జముకి వేద్యంబకు జ్ఞానమేను విశ్వం బంది విద్యా విద్యత్వలమై హృద్యగతిన్ వెలగుచుందో ఎడబాటులెటులో ఇదే కాళిదాస మహాకవి వాగర్ధ వివ సంపృక్తం వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు అన్నారు నీవు వాక్యము నీవు విద్య నేను ఆ విద్య చేత ప్రతిపాదింపబడేటటువంటి జ్ఞానమును విద్యా జ్ఞానము రెండు ఎలా విడివడి ఉండవో అలా నువ్వు నేను ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటాం మన ఇద్దరం అలా విడిపోవడం అన్నది ఉందా మన ఇద్దరం అగ్ని సోమాత్మకంగా ఉంటాం నువ్వు సోమాత్మకంగా ఉంటావు నేను అగ్నిస్వరూపంగా ఉంటాను నేను ఊర్ధముఖమైనటువంటి ప్రయాణము నాది అందుకే మీరు అగ్నిహోత్రాన్నో పుల్లకో దేనికో వెలిగిస్తే ఇలా పైకి లేస్తుంది నువ్వు సోమరసాత్మకమై కిందకి పెడతావు నేను ఈ సృష్టినంతటినీ లయకారకుడనై కేవలము బూదిగా మార్చి ఉంచినప్పుడు సోమరసాత్మకమైనటువంటి నీ అనుగ్రహ ప్రవేశము చేత మళ్లీ తిరిగి పునఃసృష్టి జరుగుతోంది 
కాబట్టి ఈ సమస్తము మన ఇరువరం అయి ఉన్నాము మనము విడివిడినది ఎప్పుడు పార్వతి అసలు మనం విడివిడమన్నది లేనే లేదు ఎందుకు గాని మనకు ఎడుబాటు లేదిప్పుడు అట్టి మన వినియో అట్టి మన వియోగం అద్భుతంబు లోకరక్షణ కొరకు చేకొంటి మా కృతులు అస్మదీయ లీల అనుగే వృధగా అవుని వృధగా అయ్యయ్యో పార్వతి నా యొక్క హృదయం నీకు తెలియకుండా ఉంటుందా ఎందుకు గాని మనకు ఎడబాటు లేదెప్పుడు మనం ఎప్పుడూ అసలు ఒకరి నుంచి ఒకరు విడివిడి ఉండేవాళ్ళం కాదు అట్టి మన వియోగం అద్భుతంబు అటువంటిది నువ్వు నా మీద కాపడి దూరంగా వెళ్ళినట్టుగా కనపడడం ఒక అద్భుతం లోకరక్షణ కొరకు చేకొంటి మా కృతులు లోకరక్షణం కోసమని మనం ఇద్దరం ఇలా ఆకృతులను స్వీకరించాం ఆవిడంటే ఆయనే అందుకని నువ్వు ఈ కొత్త ఆకృతిని స్వీకరించావు ఇందులో ఒక కొత్త లోకరక్షణం ఉన్నది అస్మదీయ లీల యగునే వృధగా మనం చేసినటువంటి ఈ లీల వృధాగా పోతుందా వృధాగా పోదు ఇది రాబోవు కాలంలో లోకమునకు రక్షణ హేతు అవుతుంది ఒక రకంగా గౌరీ అన్నాడు దేవతల కార్య మెదలో భావించి ఏ కాళి అంటి భామామణి నిన్న విధంబు నీ విరుంగని దై వెలసనే అలుగనేల అందులకిటులు నా మనస్సు నీకు తెలియకుండా ఉంటుందా నువ్వు నిజంగా అలుగుతావా నా మీద అలకుంటుందా దేవతల కార్యం తీర్చడం కోసమని మనం ఇటువంటి పని చేశాం ఇందులోనే ఒక అందమైనటువంటి లోకరక్షణ హేతు అయినటువంటి విషయము కూడా ప్రతిపాదింపబడి ఉన్నది పార్వతి అన్నారు నేను చాలా సంతోషపడిపోయిన విషయం ఏమిటంటే ఈ విషయం మీద ఇప్పుడు నేను ఏ గౌరీ ప్రాతుర్భావము గురించి మాట్లాడానో అదే విషయాన్ని గురించి ఇందులో లోకరక్షణ అన్న మాటకి ఎక్కడ ఉన్నది ఇది ఎలా సమన్వయం అవుతోంది అని మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మధ్యలో ఆగుతూ మహా దే నాకు ఆ మాటలు కూడా ఇప్పటికీ మర్చిపోను దాని వ్యాఖ్యానమునందు బ్రాకెట్లు పెట్టి మౌనము వహించి మహాగురువు కాసేపు నవ్వుతూ మౌనము వహించిరి అని బ్రాకెట్లు పెట్టారు పరమాచార్య చెప్తూ చెప్తూ ఆగి మళ్ళీ నవ్వి మళ్ళీ చెప్పి ఎంత లోపల అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని అనుభవించారో ఆయన అన్నారు ఇదేమిటో తెలుసా ప్రత్యేకించి ఆంధ్రదేశమునందు తమిళదేశమునందు ఒక అలవాటుంది మనం పెళ్లి చేస్తే ముందు ఆడపిల్ల ఏది చెయ్యాలి అంటే గౌరీ పూజ చెయ్యాలి గౌరీ పూజ ఎందుకు చెయ్యాలి గౌరీ పూజ చెయ్యడం వెనకాతల ఒక రహస్యం ఉంటుంది అన్ని అమ్మవారి స్వరూపాలే నేను ఏ ఒకరిని తక్కువ చెయ్యడం లేకపోతే ఒకటి ఎక్కువ చెయ్యడం నా ప్రయోజనం కాదు నేను అలా మాట్లాడితే ఇంక నేను ఇలా చెప్పడానికి అనర్హుణ్ణి నేను నేను మొదటి నుంచి ఇదే ప్రతిపాదన చేస్తున్నాను కైలాసే పార్వతీత్వం చక్షీరో దేశి ఇందుకన్యక స్వర్గే చ సర్గలక్ష్మిస్తం మర్చలక్ష్మి భూతలే వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మి దేవదేవి సరస్వతి గంగా చతుర్శీత్వం చ సావిత్రి బ్రహ్మలోకగా కృష్ణ ప్రాణాధిదేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయం ఆఖరికి గృహే గృహే గృహలక్ష్మి రాజ్యలక్ష్మి రాజగేహే అంతటా ఉన్నది ఆ అమ్మ స్వరూపమే కానీ మీరు ఒక్కటి ఆలోచించండి మహాఐశ్వర్యవంతుడై త్రిభువనముల యొక్క స్థితికర్త అయి లోకపాలనము చేసేటటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇల్లాలిగా ఉండడం కొంత తేలిక చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అయి నాలుగు ముఖములతో వేదములు చెప్తూ చక్కగా ఎప్పుడు ఋషుల చేత స్తోత్రములు అందుకుంటూ బ్రహ్మ సభ అనబడేటటువంటి సభ ఎందు కూర్చునేటటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారికి ఇల్లాలిగా ఉండడం కొంత తేలిక ఎప్పుడూ లోకం కోసమే బతుకుతూ లోకాన్ని రక్షిస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు ఆపదొచ్చినా కంటే జగముల దుఃఖము వింటే జలజనిత విషపు వేడిమి ప్రభు అయ్యుంటకు వార్తలు ఆపద గంటించుట దాన ఫలము దానం కీర్తి మృగాక్షి మనం అమ్మా నానలం విషం తాగేయద్దు అని హాలాహలం తాగడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయేటటువంటి వాడు ఏమీ అక్కర్లేదని ఓ ఏనుగుతోలు కట్టుకునేవాడు ఓ పులితోలు ఉత్తరీయంగా వేసుకునేవాడు పునుకల మాల మెళ్ళో వేసుకునేవాడు చేత కాక వేసుకోలేదండి బ్రహ్మమస్తకావలి నిబద్ధతే నమ శివాయ అన్నారు శంకరాచార్యులు వారు సృష్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడల్లా ఫోన్ లేరా లోకం అంతా వెళ్ళిపోయింది బొత్తిగా పాపం సృష్టి చేసిన బ్రహ్మగారు కూడా వెళ్ళిపోవడం ఏమిటండి ఒక్కొక్క పుర్రె తీసి మెళ్ళ వేసుకున్నాడు ఇన్ని పుర్రెలయ్యాయో అంటే ఎంతమంది బ్రహ్మలయ్యారో స్వామి మాత్రం అలా సాక్షిగా ఉండిపోయాడు శంకరుడు కాబట్టి ఇంతటి పావనమూర్తే లోకం కోసం ప్రవర్తించేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడే నాకు అన్నది ఆయనకి తెలియదు కదా తల్లిదండ్రులు అన్నటువంటి వారు ఏది చేసినా పిల్లల కోసమే తప్ప వాళ్ళ కోసం అని ఉండదు 
ఎటువంటి పెద్ద మనిషికి ఇల్లాలిగా ఉండడం చాలా కష్టం ఎప్పుడూ ఆయన మనస్సుకి ప్రీతిగా ప్రవర్తించాలి శంకరాచార్యులు వారు ఒక చోట అన్యాపదేశంగా దెప్పి పొడిచారని అనుకుంటాను నేను ఎందుచేత శంకరుడికి వంట చేసి పెట్టడంలో కానీ కొంచెం ఆలస్యం అయిందనుకోండి ఆయన ఏం బెంగట్టుకోడు గభాలను ఓ కపాలం పట్టుకుని పక్కింటికి వెళ్ళి భవతి భిక్షాంది అంటాడు ఆది భిక్షు అదేమిటండి అంటే ఆవిడ వంట వండలేదని కదండి దాని అర్థం కాబట్టి ఆవిడ తాంబూల చరవణం చేస్తోందంటే ఏమిటి అర్థం ముందు ఇంటి యజమాని భోజనం అయిపోయిందని గుర్తు కదండి లేకపోతే ఆవిడ భోజనం చేసి ఆవిడ తాంబూలం ఎందుకు వేసుకుంటుంది కాబట్టి ముందు ఆయన భోజనం చూసేసి కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాలి తన గురించి తానేం పట్టించుకోడు ఇలా అనువర్తించి భర్త ప్రీతి కొరకు మహాపాతివ్రత్యంతో ఉండగలగడం చాలా కష్టమైన విషయం అంతటి పాతివ్రత్యం ఆ ఎంత పాతివ్రత్యాన్ని చూపించిందండి తల్లి ఏ చెరుకు విల్లు చేతిలో పట్టుకుని బాణాలు వేస్తే కాముడు సాధించలేకపోయాడో ఆ చెరుకు విల్లు తాను పట్టుకుని ఇలా కూర్చునే వాడిని సంసారంలోకి తీసుకొచ్చి మన కోసం అని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టింది ఏమి తల్లి ఏమి అనురాగం ఇటు బిడ్డలకి తండ్రిని కూర్చోబెట్టింది అటు ఈ సృష్టినంతటినీ చేసి మళ్ళీ ఆవిడ అనుగ్రహంతో ఆయనలో కలుపుతోంది ఏకకాలమునందు చేస్తోంది ఆ తల్లి ఇంతటి పాతివ్రత్యం ఎంత కష్టం కాబట్టమ్మా నువ్వు శంకరుడు ఒక్కనాడు నిన్ను కాళి అన్నందుకే మన సమ్మించి దూకేసి తపస్సు చేసి ఆ నల్ల రంగుతో ఉన్న శరీరం వదిలేసి లోక కళ్యాణ కారణం ఏదైనా కానీ నువ్వు తెలుపు పసుపు ఎరుపు రంగులతో కూడినటువంటి శరీరముతో స్వామి మనసు గెలుచుకుని పక్కన కూర్చున్నావే నేను కూడా అమ్మా ఇప్పుడు ఒకరికి ఇల్లాలి నవ్వడం కోసమని పీటల మీదకి పెడుతున్నాను నాకు కూడా సర్వకాలముల ఎందు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా భార్య భర్తకు విశ్రాంతి స్థానము కనుక కాలు పెట్టినతో నెకాంతుని మెడవిర్చి నిండు సంసారం బురిండు చేసి తన మగడెంత అర్జన పరుడైన పొరుగు పుల్లమ్మ కాపురము మెచ్చి ప్రాణేశుడు ఒకటి సల్పగతాన్ ఒకటి సల్పి అది ఏమనంగ కస్సుమను చులేచి విభుడందులకు నేని విసిగి ఒక్కటి అన్న పెళ్ళు పెళ్ళున పది వేలు గుప్పి పట్టజాలక పెనిమిటి ఇట్టయన్న బావికిని ఏటికిని వడి పరువులెట్టెడి కాంతతోడి కాపురము కంటే వేరు నరకంబు కలదే ఎక్కడదన్న వదిలేయండి ఇంత పవిత్రమైన వేరిక మీద నాకు అది చెప్పడం ఇష్టం లేదు అలా ఉండకుండా ఉండడం కోసమని భర్తకి విశ్రాంతి స్థానము కనుక ఆమె ఎందు అటువంటి బలం రాయాలని సన్నికళ్ళు తొక్కిస్తారు ఇది ఎలా పడుందో అలా నువ్వు కూడా అన్నిటినీ గట్టి మనస్సుతో పెట్టుకోవాలి అత్తవారింటిలోకి వెళ్ళగానే ఆడబడుచుల మీద మరిదిగారి మీద మామగారి మీద అత్తగారి మీద వేరొక రకమైన మాటలను భర్తకి చెప్పి కష్టం కలిగించి ఇంటిని రెంటు చేయకు అని అమ్మా నా భర్తని అనుగమించి నా భర్త శుశ్రూష చేసి నా భర్త పొంగిపోయేటట్టుగా ఆయన మనస్సు నేను గెలుచుకోవాలి శాసించి కాదు ఏది చేస్తున్నా అయ్యో దానికి తెలియకుండా చెయ్యడమా నన్నంత అనుగమించే మనిషి కదా అని దానికి చెప్పి చేద్దామని చెప్పి చేసేటట్టుగా భర్త మనస్సు గెలుచుకోగలిగిన స్థితిని నాకు కల్పించమ్మా నేను కూడా నా భర్త చేత అంతటి అనురాగమును పొందెదనుగాక అని మనం పెళ్లిపీటల కూర్చుని పెళ్లిపీటల ముందు మీద కూర్చునే ముందు పూజ చెయ్యడానికి మనకి ఇప్పుడు ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది ఈ గౌరి పూజ చెయ్యడానికి ఏ అమ్మ నీకంత కోరుకుంటే సనాతన దంపతులే మీ ఇద్దరు నువ్వు ఎలా ఐదో తనాన్ని కోరుకుంటావో నువ్వెలా పసుపు కుంకం కోరుకుంటావో నువ్వెలా సువాసిని సువాసన ప్రి సువాసిని అర్చన ప్రీత అనిపించుకుంటున్నావో అలాగే నేను ఒకరి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కాళ్ళకి పసుపు రాయించుకోవాలి నేను పెళ్లి కెడితే ఆ కట్టబోయే మంగళసూత్రం నా మెళ్ళో పెట్టాలి ఎవరింటికన్నా పెడితే నా లలాటమునందు కొంత బొట్టు పెట్టించుకోవాలి అన్న కోరిక నాకుంటుంది కాబట్టి వాటికి నేను దూరము కాకుండా చూడడం కూడా నీ బాధ్యతే కదమ్మా నువ్వు ఎలా పెద్దింటమ్మ వై పసుపు కుంకాలతో ఉండి గౌరి వయ్యావో మమ్మల్ని కూడా అలా కాపాడు అని పెళ్లి కూతురు గౌరి తపస్సు చేస్తోంది అలా గౌరిని పూజ చెయ్యడానికి అమ్మ నీకు ఉన్నట్టే ప్రేమ మాకుండాలని అడగడానికి మీకు ఒక మూర్తి దొరికింది కనుక లోకరక్షణ దాని ఎందు ఉన్నదన్నారు పరమాచార్య స్వామి 
అలా ఎలా పూజ చేస్తావో కాళిదాస మహాకవి అనుసంధానం చేశారని వారికి వారు సాటండి శంకరా మహానుభావుడు పరమాచార్య స్వామి అంటే ఆయన అంటారు ఒక చోట ఎప్పుడైనా మనం ఆ అమ్మవారికి పూజ చేస్తే గౌరీ పూజ తప్పకుండా రెండు పదార్థములు లేకుండా ఆడపిల్లలతో పూజ చేయించవద్దు అన్నారు అవే అవటుతట ఘటిత చూలీం తాడిత పలాశ తాటంకాం వీణా వాదన వేలా కంపిత శిరసం నమా మిమతంగీం అవటు తట ఘటిత చూలీం తాడిత పాలశ తాడిత పలాశ తాటంకాం అమ్మవారు తాటి చెట్టుకి ఉండేటటువంటి ఆకు యొక్క ముక్కలను తన యొక్క కర్ణాభరణములుగా ధరిస్తుందిట అందుకే తాడ తాళ తాళ వృక్షము తాళి అన్న మాటతో పూర్వము మంగళసూత్రము కట్టేటప్పుడు దాని ఎందు కూడా ఒక పచ్చి తాటాకు పెట్టేవారని అసలు పూర్వకాలంలో కర్ణాభరణములుగా తాటాకులే పెట్టుకునేవారని తాటి ఆకు నల్లపూసలు అక్కడ పెట్టకుండా గౌరీ పూజ చేయించవద్దని తల్లిదండ్రులందరూ గౌరీ పూజ చేయించేటప్పుడు అమ్మవారి పాదముల దగ్గర ఈ రెండింటినీ పెట్టి వీలైతే అమ్మవారిని అలా అలంకృతం చేసి కూతురు చేత ఆ గౌరీ పూజ చేయిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహము ప్రసరించడం చేత ఆమె భర్తకి ఏదైనా గండం ఉన్నా దాటి ఆమె దీర్ఘ సౌమంగల్యాన్ని పొందుతుంది అని శంకర చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు మన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే అమలాపురంలో ఒక సభలో ప్రసంగం చేస్తూ అనుగ్రహ భాషణం చేస్తూ చెప్పారు కనుక ఆ గౌరీ అనబడేటటువంటిది ఎంత గొప్పదో చూడండి మనకి ఇప్పటికీ ఎటువంటి వారి గురించి చెప్పుకుంటామంటే లోకంలో రెండు రకాలుగానే స్త్రీ పురుషులు దాంపత్యమునందు వ్యవహరించాలి స్త్రీ గొప్పతనమేమి అంటే ఆడది వివాహం అయ్యేంత వరకు యోగ్యుడైన పురుషుణ్ణి భర్తగా కటాక్షించమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తుంది వివాహం అయిపోయిన తర్వాత భర్తయే పరమాత్మ అని ఉపాసన చేస్తుంది పురుషుడు రెండు చెయ్యాలి ఒకటి గురువుని ఉపాసన చెయ్యాలి రెండు పరమేశ్వరుణ్ణి ఉపాసన చెయ్యాలి ఈ రెండిటి ఎందు వైక్లభ్యము పనికిరాదు గురువుని ఉపాసన చేసేటప్పుడు గురువు గారి దగ్గర నువ్వు నడువడి నేర్చుకోవాలి గురువు గారికి నువ్వు నడువడి నేర్పే ప్రయత్నం చేయకూడదు అలాగే ఈశ్వరుణ్ణి నువ్వు స్తోత్రం చేసేటప్పుడు ఆయన వలన నేను అనుగ్రహింపబడుతున్నాను నా యొక్క సంకల్ప బలమునకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము కూడా తోడవ్వాలన్న భావన పురుషుడి ఎందు ఎప్పుడు ఉండాలి ఇదే సీతమ్మ తల్లి అడుగుతుంది సుందరకాండలో కశ్చి పురుషకారంచ దైవంచ ప్రతిపద్యతే అని అడిగింది ప్రయత్నమును దైవముతో విడిచిపెట్టకుండా రాముడు కలుపుతూ ఉన్నారా అని అడిగింది ఎందుకని ఒకసారి దశరథ సంకల్పం వీగిపోయింది ఈ రెండిటినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ జీవితంలో వెళ్ళగలుగుతున్నాడా ఇది మగవాడికి అందం అది స్త్రీకి అందం ఇటువంటి వారిద్దరూ సంసారంలో కలిసి నడిస్తే లోకానికే అందాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి బిడ్డలు పుడతారు మీరు చూడండి నేను మీకు ఇటువంటి ఉదాహరణ ఒకటి చూపించకపోతే పార్వతీ పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో అటువంటి దాంపత్యాలు ఉండేవి అనడానికి నేను ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తేనే నా మనసు తృప్తి పడుతుంది భార్య యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎవరు చెప్పాలండి భార్య గొప్పతనం చెప్పాలంటే ఆవిడ ఇంత గొప్పది అని లోకం చెప్పడం కాదు క్లబ్బులు చెప్పడం కాదు సొసైటీలు చెప్పడం కాదు బిరుదులు ఇవ్వడం కాదు లేకపోతే పదవులు తెచ్చుకోవడం కాదు అవి కాదు నా భార్య ఇంత గొప్పది అని తన భర్త పొంగిపోయిన నాడు అది ఆవిడ యొక్క ఉపాసనకి భర్తని ఎంత అనుగమించిందన్న దానికి కితాబ్ సత్య హరిశ్చంద్రియంలో హరిశ్చంద్రుడు అంటాడు చంద్రమతీదేవిని గురించి జవదాటి ఎరుగది యువతి లలామం బుపతి మాట రతన లపైడి మూట అడుగ తప్పి ఎరుంగ దత్తమా మల యాజ్ఞ అసమాన భక్తి దివ్యానురక్తి అనుమాత్రమైన బొంకను మాట ఎరుగది కలుష విహీన నవ్వులకునైన కోపంబెరుంగది గుణవితాన నితాంత ఎరులెంత తను దూరుచున్న సొంత ఈ లతాంగి సమస్త భూపాల మకుట భవ్య మణికాంతి శబలిత పదుడైన సార్వభౌమని శ్రీ హరిశ్చంద్రు భార్య దాసిగానీ వెగొనరయ్య ధన్యులార కాశీపట్టణంలో తన భార్యని అమ్మకానికి పెట్టినప్పుడు చెప్తాడు 
ఈవిడ్ని ముందు అమ్మేయడం నేను నా సమస్త సుఖశాంతులను పోగొట్టుకుంటున్నానడానికి గుర్తు ఈవిడ ఎవరో తెలుసా జవదాటి ఎరుగది యువతి లలామం బుపతి మాట రతనాల పైడి మూట భర్త మాట రతనాల మూట ఈమెకి ఎన్నడూ జవదాటి ఎరుగదు నేను ఇది చెయ్యి అంటే అలా కుదరదు అని అన్న సందర్భం లేదు భార్య గొప్పతనాన్ని భర్త ఆవిష్కరిస్తున్నాడు అడుగు తప్పి ఎరుంగ దత్తమా మలయాజ్ఞ అసమాన భక్తి దివ్యానురక్తి ఇప్పుడు ఆవిడ్ని బానిసగా కొనుక్కోవడానికి యోగ్యమైన లక్షణాలు చెప్తున్నాడా ఆవిడ దూరం అయిపోతోందన్న బెంగ చేత ఆవిడే విడిపోయిన నాడు తన ప్రాణమే విడిపోతోందని బాధపడుతూ మాట్లాడుతున్నాడా ఇది గౌరీ తపస్సుకి గౌరీ పూజకి ఫలితం అనుమాత్రమైన బొంకను మాట ఎరుగది కలుష విహీన నవ్వులకునైన ఆయన సత్యహరిశ్చంద్రుడు ఆయన అంటున్నాడు ఎప్పుడూ అనుమాత్రమైన బొంకడం ఈ చంద్రమతీదేవికి తెలియదు కోపం బెరుంగది గుణబితాన నితాం తయరులెంత తను జూరుచున్న సుంత ఇతరులు తనుణ్ణి తిరుతున్నా తిరిగి తిట్టడం తెలియనటువంటి కాంత ఈ లతాంగి సమస్త భూపాల మకుట భవ్యమణి కాంతి శబలిత పాదుడైన సార్వభౌముని శ్రీహరిశ్చంద్రు భార్య దాసి గానీ పెగొనరయ్య ధన్యులారా ఇటువంటి ఆవిడ చేత దాస్యమును చేయించుకున్నవాడెవడో ఇంతటి మహాపతివ్రతని దాసిగా పొందినవాడు ధన్యుడు ఎవరొచ్చి పుచ్చుకోవాలండి ఈశ్వరుడు పుచ్చుకున్నాడు ఎవరు అంతటి మహాపతివ్రతంతో దాష్టీకం చేయించుకోగలిగిన మొనగాడు ఆవిడ ఎంత గొప్పదో భారతదేశంలో అమ్మవారిని ఉపాసన చేసి భర్త అడుగుజాడలలో నడిచినటువంటి స్త్రీలు ఈ జాతికి ఎంత వన్నె తెచ్చారో చూడండి ఆయన చెప్పుకున్నాడు సాధ్వి ఈవిడ ఈవిడే లేకపోతే నా బ్రతుకెక్కడుందన్నాడు ఒక చోట ఆవిడ గురించి చెప్తూ నివేకదానాకు ఇఖిలేప్సితంబులు అవగతంబులు నచ్చు కల్పతరు భార్య అంటే ఏమిటో చెప్పుకున్నాడు నీవు నాకు సమస్త సుఖములను ఇచ్చినటువంటి కల్పతరువు నీవు నాకు నిత్య సత్యయ శంభు దరిజేర్చుచుండెడి ధైర్యలక్ష్మి అందుకని విశ్రాంతి స్థానం అన్నారు ఆయన ఏదో కంగారులో ఉండి బెంగతో ఉంటే ఆయన్ని సూటీ పోటీ మాటలనమని కాదు నాకు నిత్య సత్యయ శంభు నువ్వు నా కీర్తికి కారణం దరిచేర్చుచుండెడి ధైర్యలక్ష్మి నేను ఎప్పుడైనా మనస్సునందు కుపితుడనైతే బెంగ పెట్టుకుంటే నన్ను దరిచేర్చిన ధైర్యలక్ష్మివి ఘోర దావానలము నుండి మమ్ము రక్షించిన మానవతివి అరణ్యంలో అగ్నిహోత్రం వస్తే మమ్మల్ని రక్షించావు మౌని రుణబాధ తొలగించి పరువు నిల్పిన ఎట్టి భవ్యమతివి నిన్ను అమ్మేస్తే వచ్చిన డబ్బుతో నేను ఆ డబ్బు తిరిగి చెల్లిస్తే నన్ను రుణ విముక్తుణ్ణి చేసి నువ్వు దాసిగా వెళ్ళిపోతున్నటువంటి భవ్యమతివి నీవే కదానా నిధానంబు నీవే కావే నాకుల విభూషణంబవు నలిన నయన అమరునే నాకు వేయి జన్మలకునైనా నిన్ను వంటి సతీ మణి నెల తమిన్న వెయ్యి జన్మలకైనా మళ్ళీ నీలాంటి భార్య దొరుకుతుందా చంద్రమతి అన్నాడు పతిని ఉపాసన చేసినటువంటి వాళ్ళు ప్రకృతిని శాసించారండి మన మన దేశంలో ఈ దేశానికి గౌరవం రావడానికి ప్రధానమైన కారణము స్త్రీలే అరణ్యంలో వెళ్ళిపోతుంటే హరిశ్చంద్రుడు చంద్రమతీదేవి లోహితాస్యుడు ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుని శిష్యుడు నక్షత్రకుడును అగ్నిహోత్రం అరణ్యం అంతా అంటుకుంది ఆవిడ ఏమని అడిగిందో తెలుసా అండి నేనే పతివ్రతనైతే హరిశ్చంద్రుడను దైవముగా నమ్మిన దాననైతే శ్రీమన్ మహాయజ్ఞమూర్తి జగజ్జాల రక్ష దిశల్లోక శిక్ష దురాలోక తేజో విరాజీ కృపాలు భవద్దివ్య చారిత్రం ఎన్నంగ నేనెంత దానం చురారాధ్య నీయందు వేదంబులం నల్గు జన్మించుటం చేసి వేల్పుల్ జాత వేదేది నామంబులం భక్తి పూజించు నీచేత శిష్టా కర్మంబు లెల్లన్ ప్రవర్తించు దేవా నిను రాజసూయాది యజ్ఞంబులం దుండ్ర పూజించియున్నట్టి మమ్మున్ కృపం బ్రోవగా చల్లునే కాని బాధింపగా న్యాయమయ్యా ఇదే పాడి అయ్యా దయాభంగి ఏమాయే అల్లాడు ఈ దీనులను కల్ప నీకెట్టులోనో విచారింతు నేనే లపన్నిచ్చ సత్యవ్రతారూఢుడవు శ్రీ హరిశ్చంద్రు భూపాలు ఇల్లాలినే అయితే ఏనిన్ ప్రశస్తోరు సాధిత్వమే నాకు వర్తించునేనిన్ 
నిమేషంబులో నంధవజ్వాలి కాజాల ముంబాసి సంతుండవై నవ్య నీహార వాపూరమం బోలి సైచంబు నంగ్రాలవే వీతిహోత్ర నమస్తే 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 నమ అందవుడే ఓ అగ్నిహోత్రుడా నీ ఎందు నాలుగు వేదములు పుట్టాయి అటువంటి వాడివి నిన్ను తెల్లవారితే మేము రాజసూయాగాది ఈ క్రతువుల ఎందు ఆరాధన చేశాం నేనే కానీ హరిశ్చంద్రము హరిశ్చంద్ర భూపాలు పతివ్రతనై ఆయన కీర్తి ఇనుమడించడం కోసం ఉపాసన చేసిన దాననైతే ఉత్తర క్షణము ఈ అగ్నిహోత్రము చల్లబడు కాక చల్లబడిపోయింది అంతే అగ్నిహోత్రం ఆరిపోయింది ఎక్కడదక్కడ పాతివ్రత్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి ఇటువంటి దంపతులు మన దేశానికి శోభ తెచ్చారు అదే తల్లి అయితే ఏమండి మీరు ఆడవాళ్లకే బోధ చేస్తున్నట్టు కనపడుతోందని మీరు అనుకోకండి పురుషుడికి కూడా నేను ఒక మాట చెప్పాను గురువును గౌరవించుట ఈశ్వరుని గౌరవించుట ఈ రెండు పురుషుడి యొక్క శీలమునకు ప్రధాన హేతువులు ఈ ఇద్దరిని అతిక్రమించి ప్రవర్తించరాదు విశ్వామిత్రుడి మాటకి ఎంత కట్టుబడ్డాడో చూడండి అంతేకాని ఒక్కనాడు విశ్వామిత్రుల్లో దోషమేదమా ఎంచే ప్రయత్నం మనం చేద్దామని చేయలేదు ఆయన శిష్యుడు తన మహిరాజ్యమంతయు గాంధీసూతిని దానమిచ్చిన ఎట్టి ధర్మమూర్తి నిజ యశశ్చంద్రిక అఖిల దిక్కుల ఎందు పరజల్లిన ఎట్టి సరగునుడు ముల్లోకములను సమ్మోదింప భేతాళు మదమడించిన విక్రమస్థిరుండు అణుమాత్రమైన బొంకను మాట జరుగని అసమాన నిత్య సత్యవ్రతుండు ఏడు దీవులన వలి ఇల నీలినట్టి సాంద్ర కీర్తి హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి బానిశీడుగ నమ్మంగ బడెడు కనుడు పౌరులార మహాధనో మహాధనోద్ధారులార ఇంత గొప్పవాడు గురువుకి రాజ్యాన్ని దానమిస్తానన్న మాటకి కట్టుబడిపోయి ఆయన నిజంగా మాతంగ కన్యల్ని వివాహం చేసుకుంటే రాజ్యం ఇచ్చేస్తానన్నా కూడా గురువు ఎందు దోషమెంచకుండా తన సత్యమునకు కట్టుబడి రాజ్యం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడ్డవాడు తన కీర్తిని నాలుగు దిక్కుల చల్లినవాడు ముల్లోకములను సంబోధింపచేసేటటువంటి భేతాలను యొక్క మన మడిచినటువంటి వాడు అణుమాత్రమైన అసత్యం పలకనటువంటి వాడు ఏడు దీవులని ఏలినటువంటి వాడు సార్వభౌముడైనటువంటి వాడు సత్యహరిశ్చంద్రుడు అందుకే ఉద్ధాన పతనం వాళ్ళకు లొంగలేదు కొందరు పురుషులు నలుడు మీరు చూడండి సర్వభౌమ పదంబు శరణి మీరిన భోగి వంటల వాదవు చుబరగనేడు అని ఆ చిత్రనలీయంలో అద్భుతమైనటువంటి పద్యం చెప్తూ ఆ సీస పద్యంలో మాట అంటారు కనుసొన్నదరుల చేత నయాజ్ఞ కొను విభుండు వెలయ ఒక్కని యాజ్ఞ మెలగనేడు భయద కోదండ పత్రముల్ వెలయగలిగిన రేడు వర్షాత పతముల మెలగనేడు ఆ చేతిలో భయదమగు కోదండ కగ్గముల్ పట్టు వీరుడు గరిటయు క్రోవియు పట్టెనేడు విపుల కేసరినక్కటా పిల్లి చేసే అధమ విధమున ఇట్టి దేవి ధికృతంబు అంటారు అయినా సరే లెక్క పెట్టకుండా ధర్మానికి కట్టుబడ్డాడు నలుడు ఆ చంద్రమతీ దేవి యొక్క శీలానికి పరాకాష్ట ఏమిటో తెలుసా అండి మీకు తెలియని కథ కాదు కొడుకు చచ్చిపోయాడు శవాన్ని వల్లకాటికి తీసుకొస్తే కాటికాపరిగా తన భర్త ఉన్నాడు దలమౌ పయ్యదలోనా అన్నాడు నీ పయ్యదలో మంగళసూత్రం కనపడుతోంది ఏ వెలకైన అమ్మి ఎక్కడో అక్కడ ఏ వెలకో అమ్మి కాటి సుంకం కట్టన్నాడు వశిష్ఠుడి వరం నా తాళిబొట్టు నీకు కనపడిందంటే నువ్వు నా భర్తవి అని ఆవిడ ఏడ్చింది మొగుణ్ణి చూసి ఎందుకు ఏడ్చిందో తెలుసా అండి ఊరే నువ్వు నన్ను అమ్మేశావు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఇంకా ధర్మం ధర్మం సత్యం సత్యం అని చెప్పి తాళిబొట్టు అమ్మి డబ్బు దమ్మంటున్నావా ఏమి నీ భర్తృత్వం అని ఏడవలేదు తవిడ ఎందుకు ఇచ్చిందో తెలుసండి పసిడి మేడలో నన్ను వసించు ప్రభునక కటకటా ఈ వల్ల కటి వసతి కనుసొన్న దొరలచే పనులందుకును మీ కాయీ నికృష్టమైన వాని సేవ అలరు తెనియలతో అరగించడి మీక అకటా శవల పిండ శవాల పిండాసనంబు జిలుగు బంగారు దుస్తులు ధరించడి మీక పులుసు కంపులయు ఈ బొంత కోక కనులని ఇట్టి దుస్థితి కనిన నాకు చావు రాకున్నదెంతని సంతపింతు హా హరిశ్చంద్ర సార విద్యాపణీంద్ర బుధజన మనశ్చకోర సంపూర్ణ చంద్ర అందవిడ మహానుభావ బంగారు మేడలలో తిరిగేటటువంటి వాడివి వల్లకాటిలో నించున్నావా 
దొరల చేత ఇలా కనుసైగ చేస్తే పనులు చేయించుకునేటటువంటి వాడివి వల్లకాటిలో సగం కాలిన శవాలు పైకి లేస్తే కురివితో కొట్టి పడగొడుతున్నావా తేనియలతో కూడిన భోజనాలు చేసేటటువంటి వాడివి శవాలకి పెట్టినటువంటి పిండాలు ఏరుకుని తింటున్నావా బంగారు దుస్తులు ధరించేటటువంటి నువ్వు ఒక చింకి బొంత కోట కట్టుకుని ఒక కళ్ళు కుండా యజమానికి పట్టికెళ్లడానికి భుజం మీద పెట్టుకుని నడుస్తున్నావా కుడి చేతిలో రాజదండం పట్టుకున్న వాడివి ఒక కొరివి పట్టుకున్నావా సగం కాలిన శవాలు మళ్లీ కాలేటట్టుగా చెయ్యడానికి కనుల మీ ఇట్టి దుస్థితి కని నాకు ఈ దుస్థితి చూసి కూడా నేను ఎందుకు చచ్చిపోలేదని ఏడుస్తున్నానయా హరిశ్చంద్ర భూపాల సర విద్యా ప్రవీణ సర విద్యా పణి పణీంద్ర బుధిజన బుధజన మనశ్చ కోరా సంపూర్ణ చంద్ర ఇది భర్తని అనుగమించడం అంటే కష్టం వచ్చినప్పుడు భర్త ధర్మానికి ఆలంబనమై నిలబడ్డారు చూడండి ఆవిడ్ని ఆవిడ మీద దొంగతనం మోపబడింది ఎంత పరీక్ష పెట్టాడండి విశ్వామిత్రుడు చంపేయడానికి హరిశ్చంద్రుణ్ణి నియోగించారు ఏ హరిశ్చంద్రుడు నా కోరికలను తీర్చిన కల్పల తవ్వు అని చెప్పుకున్నాడు వే ఈ జన్మాకునైన నీ వంటి భార్య దొరుకుతుందా అని చెప్పుకున్నాడు అలాంటి హరిశ్చంద్రుడు తన చేతి కత్తితో తానే చంపేస్తున్నాడు భార్యని ఆవిడ ఆఖరి ప్రార్థన ఏదైనా ఉంటే ఈశ్వరుడికి చెప్పుకో అన్నాడు ఎంత ధైర్యం చూడండి నిజంగా సత్యమునందు ఇదండి ఈ జాతి వారసత్వం ఈ జాతికి ప్రాజెక్టులు లేకపోతే వైభవాలు పరిపాలనలు బిరుదులు నాకు ఇంకా వ్యగ్రత కలుగుతుంది ఇవన్నీ ఈ జాతి గొప్పతనాలు కావు ఈ జాతి గొప్పతనం ఏమైనా ఉంటే ఇదొక్కటే దీనికోసం వెంపర్లాడే దేశ దేశాలు దీని ముందు మోకరిల్లే దేశాలన్నీ ఆవిడ ఆఖరి కోరిక ఈశ్వరుణ్ణి అడిగింది ఇది ఏనాకడసారి ప్రార్థనము తండ్రి సర్వభూతేశ కాశీ విశ్వనాథుడిని అడుగుతోంది నీ నీ యదనే మోక్ష పదంబు కోర ఇక నీ ఇక ఎన్ని జన్మములాకు నీ వదవంచే గిదు అన్ని జన్మముల కిట్లో నిత్య సత్యవ్రతున్ సదత్కార్య విచార ధీరుని హరిశ్చంద్రున్ పతించేయుమి ఈశ్వరుణ్ణి ఆవిడ అడిగింది కాశీలో చచ్చిపోయిన వాడికి మోక్షం ఈశ్వర నేను మాత్రం మనస్సులో మోక్షమును కోరట్లేదు మోక్షం కోసం అందరూ కాశీ పరిగెడితే నాకు మళ్ళీ మోక్షం నాకు మోక్షం ఇమ్మని విశ్వనాథ మిమ్మల్ని నేను అడగట్లేదు నాకేం కావాలో తెలుసా నాకు ఎన్ని వేల జన్మలైనా రాని నాకు కావలసింది ఒక్కటే ఏమిటో తెలుసా నాకు కావలసింది సదత్కార్య విచార ధీరుని హరిశ్చంద్రున్ పతించేయుమి ఇదిగో నా కంఠాన్ని ఉత్తరించడానికి కత్తి ఎత్తిన నా భర్త ఉన్నాడే ఇంత ధర్మమూర్తి సత్యవ్రతాన్ని నిష్టగా పాటించేవాడు ఈయనకే భార్యగా చేయండ్రి అంది లోకం కోసం విషం తాగేటటువంటి మహాపురుషుని యొక్క ఇల్లాలైన మహాపతివ్రత అయిన సర్వమంగళ గౌరిగా కూర్చుంటే ఈ వంక అడ్డు పెట్టి నీ పతితో ఇంత మాట అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేనిది నీకే కాదమ్మా మాకు కూడా మేము అలా అనువర్తించే శక్తిని మాకు కృప చెయ్యమని నీ కూతురు గౌరిదేవిని ఉపాసన చెయ్యడానికి అమ్మ నీకు ఒక రూపం ఇచ్చిందిరా ఇది లోక కళ్యాణం కాదా తల్లిదండ్రులు ఇలా అయితే పిల్లలు అలా కాకుండా ఎందుకుంటారు పిల్లలు అదే సంస్కారం అవుతుందన్నారు మా స్వామి చంద్రశేఖర పరమాచార్య కాబట్ట చూడండి బిడ్డలు అలా అవుతారని ఏంటి లోహితాస్యుడి ధర్మ నిరతి చూడండి పావు కరిచి నోటి వెంట నురగలొస్తూ చచ్చిపోతున్నాడు చుట్టూ ఆ బ్రహ్మచారులు ఉన్నారు ఆయన అంటాడు జగయ్యనని కొట్టునో గురుండట మిమ్ము ఇచట నుండక ఇంటికెగరయ్య అతి భక్తి నీకు లోహితుడంపినాడని ఈ కుశల్ గురున కందీయరయ్య సదయై నా రాక కెదురుచు చెడి తల్లికి నా దుగతి వచీంపరయ్య ఏ దిక్కు లేక నేనే లోకమని ఉన్న జనని దుఃఖము బాపి మనుపరయ్య వీలుగానున్న గురు ఒప్పుకోలు మీద అమ్మనొకసారి చూచి పొమ్మందురయ్య విషము తలకెక్క నేను జీవింపనయ్య కదకిదే మీకు నమస్కారమయ్య మీరు పాత్ర చిత్రానికి మనస్సు కదిలిపోతుంది కదండి నిజంగా ఏమి ధర్మ నిరతండి 
ఎంత గొప్పతనం అండి అది నిజంగా ఓ పిల్లవాడు శరీరం పడిపోతుంటే ఆ బ్రహ్మచారుల్ని పిలిచి జాగయ్య నని కొట్టునో గురుండిట మిమ్ము ఇచట ఉండక ఇంటికే గరయ్య మీరు ఇక్కడే ఉండిపోతే ఆలస్యం అయిపోయిందని గురువు గారు కొడతారేమో వెళ్ళిపోండి అతి భక్తి మీకు లోహితుడంపి నాడని ఈ కుశల్ గురున కందీయరయ్య భక్తితో గురువుకి ఇచ్చాడని లోహితాస్యుడు ఈ దర్భలు గురువు గారికి ఇవ్వండి సదయ్యయ్య నా రాక కెదురు చూచడి తల్లికి నా దుగతి వచ్చి ఇంపరయ్య పిల్లాడు వస్తాడని ఎదురు చూసే మా అమ్మ చంద్రమతీదేవికి నా యొక్క గతిని ఒక్కసారి చెప్పండి ఏ దిక్కు లేక నేనే లోకమని ఉన్న జనని దుఃఖము బాపి మనుపరయ్య నేనే దిక్కని మా అమ్మ నమ్ముకునుంది మా అమ్మ దుఃఖాన్ని ఉపశమింప చెయ్యండి మీ మాటలతో అమ్మని చూడాలనుంది తాను వెళ్ళలేడు ఈ మాట తెలిసి ప్రాణం పోయే లోపల అమ్మ రాలేదు ఎందుకని అమ్ముడు పోయింది దాసిగా వాళ్ళు పంపితే తప్ప రాలేదు కొడుకు పోతున్నాడని గబగబా వచ్చేస్తుందేమో దాసి పెడతావా అని అమ్మ మీద చెయ్యి చేసుకుంటే తను భరించలేడు మానసికంగా కూడా ఎంత మాతృభక్తి అండి అందుకని అన్నాడు వీలుగానున్న కురు నొప్పు కోలు మీద అమ్మను ఒకసారి చూచి పొమ్మందురయ్య ఒక్కసారి గురువు ఒప్పుకుంటే మా అమ్మను ఒక్కసారి వచ్చి నన్ను చూసి వెళ్ళమనండి విషము తలకెక్కే సరే ఇంక నేను ఈ పద్యం గురించి నేను ఇక వ్యాఖ్యానం చేయలేను మన అర్షధర్మము అంత గొప్పది మన సనాతన ధర్మం అంత గొప్పది దంపతులు అలా ఉండాలని కోరుకుంది మన జాతి అలా ఉండాలి అలాంటి బిడ్డలు పుట్టాలంటే మహాతల్లి ఆ గౌరీదేవిని ఉపాసన చెయ్యండి ఆడపిల్ల ఒక ఇంటి కోడలిగా విడితే అంతటి ధృతిని పొంది ఉండాలని అంతటి ధర్మాచరణమును పొంది ఉండాలని ఇంత పసుపు ఇంత కొంకన్ నాలుగు తాటాకులు నాలుగు నల్ల పూసలతో అమ్మని పూజించి పెళ్లిపీటల మీదకి వెళ్ళు అని చెప్తే ఇవన్నీ విడిచిపెట్టి వీడియో కెమెరాల వ్యామోహంలో పూజ ఎలా జరుగుతోందో కూడా చూసుకోకుండా ఫోటోల మొత్తం వీడియో కైపులో మనం కొట్టుకుపోతుంటే మన సనాతన ధర్మం నిలబడుతుందని మనం ఎలా అనుకుంటాం కాబట్టి మన బిడ్డలు పెళ్లిపీట మీద పీటల మీద కూర్చున్నప్పుడు గౌరీ పూజ చేయించడంలో పరమాచార్య స్వామి ఎంత ఆర్తి పొందారో మనం గుర్తిరిగి అటువంటి గౌరీ పూజ చేయించిన నాడు లోకమంతా సుభిక్షంగా ఉంటుంది ఒక హరిశ్చంద్రుడు ఒక చంద్రమతి ఒక లోహితాస్యుడు ఇంత చక్కటి కుటుంబాలు కలిగి మళ్ళీ సనాతన ధర్మము పరిఢవిల్లి లోకమంతటి చేతాశ లాగింపబడుతుంది ఆ వ్యాఘ్రమునకు ఒక విచిత్రం జరిగింది వ్యాఘ్రం వదలకూడదు కదండి నేను ఆ పులిని కూడా మందర పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది అమ్మవారు తీసుకెళ్లి పరమశివుడికి చూపించి ఆవిడ అనుగ్రహం చూడండి ఆవిడ అంది అయ్యో పాపం ఇది నాతో పాటు వచ్చిందండి తన స్వరూపాన్ని మార్చుకుంది కాబట్టి దీనికి కూడా నందీశ్వరుడితో సమానంగా నా అంతఃపురం ముందు రక్షణ భారం వహించే అదృష్టాన్ని ఇవ్వండి అంది శంకరుడు అన్నట్ట తప్పకుండా పార్వతి అని ఒక వెండి బెత్తాన్ని ఒక మంచి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చి ఒక బంగారు కవచం కట్టి అమ్మవారి ఇంటి ముందు నందీశ్వరుడి కన్నా కొద్ది స్థాయిలో సోమనంది అన్న పేరుతో నిలబడేటటువంటి అనుగ్రహాన్ని ప్రమదగణాల్లో ఒకటిగా ఇచ్చాట అమ్మవారిని అలా చూసినందుకు అది సోమనంది అయింది మనకి నవనందుల్లో ఒకటిగా కనబడుతుంటుంది సోమనంది కాబట్టి ఈ సోమనంది వృత్తాంతం ఈ గౌరి వృత్తాంతం కౌశికీ వృత్తాంతం రాక్షస సంహారం ఎవరు వింటున్నారో వాళ్ళందరికీ అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత చక్కటి ఆనుకూల్యముతో కూడిన దాంపత్యము సిద్ధించి ఏ ఇబ్బందులు రాకుండా స్త్రీలు పసుపు కుంకాలతో పది కాలం ఉండి లోకమంతా సుభిక్షంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటుందని పెద్దలు విశ్వసించి పలికిన పలుకు కనుక అమ్మవారి అనుగ్రహంతో మనం అటువంటి స్థితిని పొందదముగాక రేపటి రోజున కూడా అమ్మవారి అవతారములకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తాను